தொழிலாளர்களின் பாரம்பரியமான சிலம்பு கலை பயிற்சி தொய்வின்றி நடைபெற்று வருகிறது குழு விளையாட்டாக இருந்தாலும் தனிநபர் விளையாட்டாக இருந்தாலும் பங்கேற்பாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தொடுவது மோதுவது ஒருவர் கையாண்ட விளையாட்டுப் பொருளை இன்னொருவர் கையாள்வது என்பது இயல்பானதே ஆனால் சிலம்பம் அப்படி இல்லை ஒருவரை ஒருவர் தொட வேண்டிய அவசியமில்லை ஒருவர் பொருளை மற்றொருவர் கையாள வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இயல்பாகவே சிலம்பக் கலையில் ஒவ்வொருவருக்கும் இடையே எட்டு முதல் பத்து அடி தூரம் இடைவெளி இருக்கும் எனவே கொரோனா அச்சத்தை புறந்தள்ளிவிட்டு இளைஞர்கள் சிலம்பக் கலையை கற்பதில் ஆர்வம் கொண்டு வருகின்றனர் ஒன்பதாம் முடிச்சுட்டு பார்த்தா அது போக போகிறேன் இந்த கொரோனா பிரச்சனையால் வீட்டிலே இருக்கேன் அதனால் வீட்டிலே இருக்கிறதால எனக்கு சிலமை கற்றுக்கணும்னு நான் ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அந்த ஆசை ஆசை ஆசைப்படி நான் வந்து சிலமை கற்றுக்க போனேன் அங்கே எனக்கு உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குது மைண்டு ரிலீஃபாக இருக்குது கல்வி நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில் நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் கழிக்கவும் செல்போன் ஆன்லைன் வகுப்புகள் போன்றவற்றால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடவும் மாணவர்கள் சிலம்பத்தை தேர்வு செய்கின்றனர் கலைகள் நமது முன்னோர்கள் பழங்காலத்திலிருந்து போற்றி வளர்த்துட்டு இருந்த கலைகளை வந்து நம்ம மக்களுக்கும் நம்ம தமிழ் கலையாக இருக்கிறதால நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கும் இது ஊக்கப்படுத்தி சொல்லிக் கொடுத்தா அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமோ மன ஆரோக்கியமோ சுய ஆரோக்கியமோ தெரிவிக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் இது முக்கியமாக அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் மற்ற விளையாட்டுகளை எல்லாம் கொரோனா அச்சுறுத்த சிலம்பம் பயில்வோர் மட்டும் முகக்கவசத்தோடு வழக்கம்போல் பயிற்சியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து செந்தில்குமார் சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கை விசாரிக்க சிபிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தமிழக அரசு கூறியுள்ளது சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் வழக்கு குறித்து சிபிஐ விசாரிக்கும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் தந்தை மகன் உயிரிழந்த வழக்கை கொலை வழக்காக பதிவு செய்து சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி தமிழக உள்துறை செயலாளர் எஸ் கே பிரபாகர் அரசாணை பிறப்பித்திருந்தார் சிபிஐயிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராத நிலையில் வழக்கில் தீவிரம் காட்டிய சிபிசிஐடி போலீசார் காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் உட்பட ஐந்து பேரை கைது செய்து மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் காவலர்கள் மற்றும் கொரோனா பணிக்கு தன்னார்வலர்களாக பணியாற்றிய ஏழு பேரிடமும் விசாரணை நடைபெற்றது இந்த நிலையில் தந்தை மகன் கொலை வழக்கை விசாரிக்க சிபிஐ ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தமிழக அரசு கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு விடுத்திருக்கக்கூடிய அறிக்கையில் ஜெயராஜ் வென்னிக்ஸ் மரணம் குறித்து மத்திய புலனாய்வுத்துறை விசாரிக்கும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடிதம் மூலமாக கோரிக்கை விடுத்ததாகவும் இதை ஏற்றுக்கொண்டு மத்திய அரசு அறிவிக்கையை வெளியிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சாத்தான்குளம் விவகாரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அமைப்பின் செயல்பாடு குறித்து விளக்கம் அளிக்க டிஜிபிக்கு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது தமிழகத்தில் சட்ட ரீதியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அமைப்பு இயங்க அனுமதி இல்லை என்று கூறி தூத்துக்குடியை சேர்ந்த அதிசயகுமார் என்பவர் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார் இதன்படி தமிழகத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அமைப்பு சட்டப்படிதான் இயங்குகிறதா அதன் பணிகள் என்ன என்று தமிழக அரசுக்கு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இதுகுறித்து நான்கு வாரத்தில் பதிலளிக்க தமிழக டிஜிபி மற்றும் அரசின் முதன்மை செயலாளர் பதிலளிக்க மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது சாத்தான்குளம் வழக்கை சிபிசிஐடி தற்போது சிறப்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதால் சிபிஐ விசாரணை வேண்டாம் என்று மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு கடிதம் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று சிபிஐ முன்னாள் அதிகாரி ரகோத்தமன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழகத்தில் பல்வேறு முக்கிய வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை முடிவு தெரியாமல் இருப்பதால் பொதுமக்களுக்கு விசாரணையில் நம்பிக்கை இல்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் எழுதி நாங்களே பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ மக்கள் வந்து சிபிஐ மேலே அவ்வளவா நீங்க பார்க்கலாம் தூத்துக்குடி கேஸு அந்த ஸ்டெர்லைட் கேஸு விஷ்ணு பிரியா டிஎஸ்பி கேஸு பல கேசஸ் இந்த பொள்ளாச்சி செக்ஷுவல் கைண்ட் ஆஃப் கேசஸ் ஒரு கேஸ்லேயும் ஒரு முடிவாகப்பட்டது லாஜிக்காக வரலை அப்படின்ற ஒரு இதுன்னு அது தூத்துக்குடி இப்போ அந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பமே வந்து எங்களுக்கு சிபிஐ என்கொயரின்னு கேட்கவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு அரெஸ்ட்டு பண்ணியாச்சு நைன்ட்டி டேஸுக்குள்ளார பண்ணி ஆகணும் அதே போல் சிபிஐக்காரங்க இப்போ கஸ்டடியில் இருக்காங்க அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியும் நைன்ட்டி டேஸுக்குள்ளார சார்ஜ் ஷீட் பண்ணணும் அது நான் பண்ணலைன்னா இந்த இருக்கிற க யார் யார் அரெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாம் பெயிலில் வர்றதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஒன்ஸ் பெயிலில் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அப்புறம் இழுத்துட்டு போவோம்